ഹായോ ഇനിയിപ്പോ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചൈനയുടെ വൺ ചൈൽഡ് പോളിസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് വൺ ചൈൽഡ് പോളിസി എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഡ്യൂ ലെസ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ മാവോ മാവോ സി ഡോങ് ആണ് ഈ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ ചൈനീസ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഏകദേശം ലോ ലോകത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ചൈനയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ചൈൽഡ് പോളിസി ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒറ്റ കുട്ടി മതി എന്ന് മാവോ സീഡോ തീരുമാനിക്കുകയും അത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അത് അർബൻ ഏരിയ അതായത് ഈ ടൗൺ ഏരിയകളിലൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് പിന്നീട് അത് വില്ലേജ് ഏരിയകളിലും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ വൺ ചൈൽഡ് പോളിസി എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിൽ അവധവശം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ആയാൽ അവയ്ക്ക് നല്ല ഫൈൻ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഫൈൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കോൺട്രവേഴ്സീസും അവർക്ക് ഉണ്ടായി പിന്നെയല്ല രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു വെച്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടി ജനിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ഫൈനും ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വിടലും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യ ഒരു സ്ഥലത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ ആ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പെ അല്ല സിറ്റിസനെ അല്ല ലീഗലായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടും കിട്ടില്ല അവരിനെ കൊന്നാൽ പോലും കേസില്ല അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോവാം കാരണം ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വല്ലാത്ത കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് അതേമാത്രമല്ല ഇതിനുള്ള ആ പ്രശ്നം പ്രശ്നം മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമ്പിളാർ ഈ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ ചൈനയിലാവട്ടെ പാകിസ്ഥാനിലാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ബോയ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗേൾസിനൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രിഫർ മോർ പ്രിഫർ മോർ ഗേൾസ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഈ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു അതായത് വയറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അത് ഇല്ലീഗൽ ആയെങ്കിലും ചൈനയുടെ ബാൽ ഇംബാലൻസ് അതായത് ഓൺ പെൺ വ്യത്യാസം സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കമ്മിയായി അതായത് നൂറ് പെൺ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് ആമ്പിളായി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നിൽ അഞ്ച് ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പിക്കിയായി പിക്കിയായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ശേഷിയും നല്ല കഴിവുമുള്ള ആമ്പിളാരെ മാത്രം ഈ ചൈനീസ് സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ വുമൺ അതായത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫോർ ഡ്രൈവ് അത് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണുകളെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അവ അത് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് തന്നെയാണ് അപ്പം പക്ഷെ സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല കാരണം അവിടെ ബ്രൈറ്റ്സിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ബ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ് ചൈനയിൽ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾക്കാരും ഭയങ്കര കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മറിയറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സെക്സ് ഡോൾ ബിസിനസ് അതായത് ഏകദേശം സിൽക്കൻ ഡോളാണ് സിൽക്കൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡോളാണ് അത് ശരിക്കും പെണ്ണിനെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു സിൽക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടി സെക്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേമാത്രമല്ല ഈ സെക്സ് ഡോളിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലാണ് കാരണം അവർക്ക് സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കൂട
അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് എവിടെയും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല ഔട്ട്സൈഡൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ചൈനയിൽ പല സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കാണിക്കണം ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഇല്ല ഒരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സിയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബുക്കറൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് വേണം ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൈന തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ചൈനയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ചൈന ഇപ്പോൾ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അവിടെ വയസ്സായ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാരണം ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ആൺകുട്ടികളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വയസ്സായ ആൾക്കാർ കൂടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ജി ഡി പിയിൽ നല്ല നല്ല ഡൗൺ ഫോൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ലേബേഴ്സ് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കമ്മിയാവുന്നതോടെ അവൻ്റെ ലേബേഴ്സിന് വലിയ മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൈന ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരിനെയൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത് കെനിയ ആവട്ടെ നൈജീരിയ ആവട്ടെ അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടത്തുള്ള ആൾക്കാരിനെയൊക്കെ അവിടെ ഡാം കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഫ്രീ ഡാം ഡാം കെട്ടാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുക ആവട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫ്രീ ലേബർ അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇരുന്ന് ലേബർ ഭയങ്കര ചീപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലേബറിനെ എക്സ്പ്ലോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൈന നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയനിൽ ചൈനയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ക്രോർ ആയിരുന്നു നയൻറ്റി സെവൻ ക്രോർ ആയിരുന്നു ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലെ പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എടുത്ത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടിയാണ് ഇന്ത്യനെയും കണ്ടി ഇരുപത് കോടിയാണ് മാറ്റമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് അതിൽ ചൈനയെ മഴയെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ഡിഫറൻസാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പ് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് അമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഈ അമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ വെറും ഈ അമ്പ അത് ഈ ഒരു അമ്പത് കോടി വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇൻക്രീസ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കമ്മിയാണ് കാരണം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന രീതിയിൽ വളരാം വളരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കൺട്രിക്ക് നന്നായി എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ജപ്പാനും അതേ അതേ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ വില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ആ ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല കൊറിയയിലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ റോൾ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൻഡ് ആർ നൈസ് ഡേ പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്വിറ്ററിലുണ്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വിക്സിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് ലീവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ താഴത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം എൻ്റെ ലിങ്ക്സ് താഴെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി വല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ വല്ല ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് ലീവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും